人是有了，可是没有米粮，军士们吃什么喝什么。吕不韦是用真金白银买来了义，可现在要让那些士兵去啃树皮吗？吕不韦愿捐出家财给前线将士，臣也愿意捐出家财。吕不韦为王上买义，感动了无数的豪绅和百姓，他们都愿意慷慨解囊。各位大臣呢？父王，儿臣愿捐出一千斤，臣捐五百，臣捐三百，臣捐六百，臣捐二百，臣捐三百，臣捐二百，臣捐二百，臣捐一百。吕少府，臣在。你为寡人买的义，当真是无价呀！做得好，谢王上夸赞。吕不韦，愧不敢当啊！公子又在为朝中之事烦忧。何尝不知廉颇将军在用拖延战术？可是现在两国僵持日久，秦军一个籍籍无名的左庶长，在玉溪河谷重创我军，我军士气大损。廉颇可以拖，赵国拖不起啊！再这么拖下去，不等秦军攻入邯郸，我们就成了一盘散沙。公子，朝中大事秀于不懂，但是让您如此生气，是会伤身体的呀。这又是何苦呢？若非你接连闯事，让别人看我笑话，我怎么可能在朝中孤立无援？公公子，你父亲，还有你那位舅父，从未替我说过只言半语，一个个只想着明哲保身。你告诉我，娶了你。除了跟你善后以外，还有什么作用？你娶我，就是要为了赢得他们的支持吗？不然你以为的吗？一个个都是为了我的权利和地位，才会垂手跪拜、恭恭敬敬，不是吗？可是，可是我们是夫妻啊！天下的婚姻都是利益交换，男人需要执掌家庭，照顾父母和女人，女人找一个托付终身的男人。至于咱们。我要的就是你背后的朝中势，而你要的不也是公子夫的身份吗？我们彼此都诚实一点吧，别在我面前装作一副深情的模样。我看了都想吐。不是这样的。你给我闭嘴！我是真心。闭嘴！真心记录。闭嘴！王少，公子，王少，公子，我不生气了。王少，王少，王少，公子夫，村长。嫂嫂，你这是怎么了？没事，刚刚是我自己不小心摔了。你看，这杯子都摔破了。兄长，你怎么能这样呢？也太不懂得怜香惜玉了，怎么能让嫂嫂受伤呢？秀玉，怎么了？受伤了？我看。都擦破了，还不拿药？快去，诺。雅儿啊，没事多陪陪秀玉，她在宫中也十分无趣。那是自然。兄长，你快去忙吧，我还有悄悄话要跟嫂嫂说呢。好，好服药，啊。是。嫂嫂，兄长对你可真好。是啊，只是公子近日愁眉不展，不知朝中发生了什么事、啊。兄长定是怕你担心，才什么都不告诉你的。最近啊，父王特别信赖吕不韦。那吕不韦联合公子羽和丞相，合起伙来对付兄长。现在这朝堂上
，哪里还有兄长说话的份儿？公主，似乎不是很喜欢公子羽啊。兄长自幼寄养在我母亲膝下，自然与我十分亲近。可那公子羽是云少妃的儿子，自小便会装好人博声名。现在他有了吕不韦的帮助，更是不把兄长放在眼里了。嫂嫂，我想起来了，嫂嫂，你那位长姐，不就是他借丞相之手引荐入宫的吗？说不准，他们真的别有居心呢。什么居心啊？这李浩然，马上就要成为父王的妃子了，咱们见到他都要叫他一声庶母。这以后呀，前朝有公子羽、吕不韦，后宫还有那个李浩然给父王吹枕边风。恐怕兄长再无立足之地了。哎呀，你瞧我，都说了些什么呀？我是特意来看望嫂嫂的，还净说些让你不高兴的话。嫂嫂，你可千万别往心里去。啊，对了，嫂嫂，那花园里的花开得漂亮极了，你若是有空，不妨多去走走。啊，好。李少府，我先告辞了。那个可是公子羽，没错，王上现在最宠爱的是云少妃，公子羽很有可能继承君主之位。当然了，如果你浩然成为王上宠妃，那这局势就大不一样了。吕不韦，你到底有几副面具？你敢让我成为王上的女人，我就敢让你什么都捞不着。你什么意思呀、啊？如果我必须嫁给一个我自己不喜欢的人，牺牲我的一辈子，那么你也绝对得不到你想要的权势和地位。这是交换，也是警告。谁让你嫁给别人了？你不就是这么打算的吗？如果我真的舍得将你嫁给王上，我如今还担心公子娇干什么？你做任何事情决定之前，必须要经过我的同意，这才是合作，而不是利用。知道王上为何咄咄逼人吗？有工人告诉我，公主雅前脚去找了王上，她后脚就去了旭日宫。这个消息有没有让你联想到什么？果真是公主雅。既然公主处处阻挠，那我也得送份大礼才是。你有什么主意？王上派去楚国的使臣已经出发了，整整五大车的礼物。你在礼物上动了手脚。我听闻，楚太子年少英俊，勇猛多情，正好与我们的公主匹配啊。吕不韦，你真是大胆。来而不往非礼也。吓着了。王上，你找寡人何事啊？浩然，没有吗？那为何有人禀报啊？哎，这这，王上，正好，这是王后吩咐浩然核定的所有参加祭典的朝臣名单。哎，这些事情让李官去办就好，你又何必亲自动手啊？请王上过目，王后吩咐。浩然不敢耽搁。
好好好，管着看。真的很好啊，郝兰办事妥帖，寡人非常同意。好，嗯，棺木了，嗯，这总行了吧？多谢王上，郝兰先行告退。郝兰。寡人向王后要了你来伺候，你是否心甘情愿呢？凡是赵国女子，得蒙王上恩宠，是天大的福气。浩兰不敢有任何怨言。寡人身边美女如云，可就是少有知心人。当你来到寡人的身边。寡人会让你的无有怨言变成心甘情愿。王上，王后她……寡人是来看你的，与他人何干？你看看，你都累瘦了。等盛典一过，寡人就赐你一座宫殿，到时候你就不用再卑躬屈膝了。王孙的名字本来在这份礼单上，可我悄悄勾掉了。王上已经批准了这份礼单。辛苦你了，如此一来，我便可以安排王孙在祭典期间离开赵国。王上和王后立刻就要启程，你要利用时间尽快布置。你也要多加小心。等王孙离开以后，我会想方设法来接你。吕不韦，怎么了？我们是同甘共苦的伙伴。记得你答应过我，任何时候都不要丢下我。我信你。王孙，我一切都安排好了。王孙，王孙，吕大人，嗯，东西都收拾好了，您可以随时启程。启程？啊，去哪儿啊？您不知道啊，王孙也得去马佛山。王孙是秦国人。为何要参加赵国的祭典？这王上吩咐了，要请秦王孙去观礼。我刚才在门外听您说准备好了，您准备好什么了？吕大人说的是，棋盘已经准备好了。哦，只可惜这一次不能再陪你一块下棋了。哪里的话呀？下棋嘛，在路上下也是一样的。吕大人也要随行？自然。这马车多颠啊！你们还有心思惦记着下棋，太有雅兴了，苦中作乐而已。公孙将军，你可见笑了。没，那你们先聊着，我还有事吩咐下人去做，先告退了。嗯、怎么回事？公子交向王上建议，在随行人员的名单里面。加上了我，阴魂不散，着实可恶。殷医师，你怎么会在随行名单里？王上重新拟定了随行名单，因为他大病未愈，所以命我随行。你怎么了？只是随行名单变更的事，连我都不知情。公子交重新拟定了名单，送去给王上审阅，你自然不知情
我不知道你们在计划什么，但是我提醒你，小心公子娇。医师，你好像对宫中的人都很了解。殷家祖孙三代都是医师，我从三岁开始就跟着父亲拿针认药。宫里的门上有几颗门钉，我闭上眼睛都能数清楚。可惜，我了解赵王宫，却从不懂人心。人心叵测。世道艰险，但我相信，只要有结伴同行的人，这一路上便不会孤单。你说的是我，还是吕不韦？在这个世上，你最该相信的人，只有一个，那就是你自己。我曾经受过骗，上过当，但有一个人。数次把我从绝望中拯救出来。这一次，我依旧要相信他。前方发现魏国迎亲队，正前往邯郸。他们怎么也来？快走！撤！怎么了，魏国使臣？有老虎追你啊？太无耻了！<笑>走，撤！祭典的安排，寡人都看过了，面面俱到啊！多亏了王后。其实祭典的事情，浩然出了不少力，王上应该重赏。哎，这还用说？拜见父王。娇儿，母亲，你神色匆匆，什么急事？魏国使臣和楚国太子同时到了马夫山下，这么快就到了？好啊。好，寡人还担心楚王和魏王不肯派兵相助，哼，看来我是多虑了。哎呀，到了就好。哎，不对呀、啊，哎，使臣来我赵国，按规矩应该去邯郸呢，怎么直接跑到这儿来了？赵石说：“两国有志一同，要向雅儿提亲
，你说什么？儿子绝不敢有半句虚言。现在两家就在山下，剑拔弩张。寡人派使臣去结盟，他们却来求婚，这都这什么情况啊？九儿，你调查清楚没有？父王，赵魏楚三国若是结盟，必定损坏秦国利益。儿子怀疑，秦国细作，从中破坏，故意在魏楚两国。宣扬雅儿的美貌和贤明，促使他们相互斗争，秦国好从中渔利啊！可恶！哎，您不能进去啊，楚太守。哎，楚国太子熊完，见过赵王、王后。你是谁？是楚国太子，果然少年英俊，气宇轩昂啊！多谢王后赞赏，熊丸愧不敢当。太子匆匆而来，是我安排的不够周到，还是下人们伺候的不够好啊？我这就去。哎，公子不必了。我此次来，只为一件事。哪件事啊？在即的事也不能不通报就擅闯入宫啊！我是鲁莽了一些，不过，请赵王看此话。这不是雅儿吗？请问太子，这幅画从何而来啊？哎，公子，你怎么倒反问上我了？这可是你们官史送来的礼物中最为珍贵的一件。我对美貌绝伦的赵国公主，可是一见钟情。我不惜数日奔波至此，想来求婚。可未等我入住，我便看见魏国的官使，跟我拿着同样的一幅画。我斗胆问赵王一句：“究竟意欲何为啊？”来来来，这究竟怎么回事？啊，雅儿的画像怎么可以夹杂在那礼物当中？父王，那礼物当中的确不会有此话，肯定有人从中作梗。那，父王，请相信我，我就是太相信你了，才闹出这种笑话。楚太子，就算我赵国使臣出了点差错，如何？就算那礼物当中夹带了这幅画像，如何？无法，无法。我只是想问一问，此画中的女子，到底是不是公主雅？是，是就太好了。哈哈哈哈那就不枉我此行了。我此来就是想让我两国联姻，让我楚赵永结友好。楚太子，雅儿可是我唯一的女儿。他的婚姻大事自然不能草率，当然要有人占卜姻缘才可以定啊。我既然敢来，那自然是已经找人占卜过，此乃天作之缘。不过王后既然担心，那我就再多等两日。我相信，赵王和王后一定会给我楚国一个满意的答复。熊丸，先行告退。赐庶子无礼，寡人怎么可能把公主嫁给这种东西？王上，此事还得从长计议公主雅果然美若天仙，比画中美上百倍。哪来的狂徒，竟敢如此无礼！嘘！狂妄！寡人也知道此事事关重大，可是这楚太子也太狂妄了吧？此事啊，暂时不能让雅儿知道。父王。你要瞒我什么呀
，没没没，瞒了吗？你都听见了？啊，那是这样啊。哎呀，你你说，魏楚两国要来求娶你，不知雅儿意下如何？我不嫁。重之以婚姻。深知以盟誓故国之奸疾，你身为一国公主，哪是不嫁两个字就可以超脱的？生命是由父母给予，可是，一旦落地，便不再由人。你们二位想让我嫁过去？好啊，那就抬着我的尸体去吧。寡人，寡寡人也不愿意。公主，一人。公主，发生了何事啊？魏楚向我求婚的大军，都到了马夫山上。是真的。一人，你怎么说？我身为秦人，本不便多言。但公主问起，便直言不讳了。诸侯世代结为婚盟，以资戏缘。如今赵国面临困境，向魏楚求援，对方趁势提出以婚姻故盟，实是理所当然。若公主愿意出嫁，可解赵国之困。王孙要说的只有这些。公主还想我说什么？既然你无话可说，那我来说。全赵国的男人都一样，都想要用我个人的牺牲来换取国家的太平。敢问一句，战争是男人们挑起来的，血腥和仇恨却需要柔弱的女子去承担。这么看来，男人是何等的懦弱和可笑。公主，身为王室。每个人都有自己的责任和义务。你从小到大锦衣玉食，前呼后拥，都是因为受到百姓的供奉。如今他们需要，你却从未拒绝过享乐，便不该拒绝这样的牺牲。君主统领臣民，朝臣辅佐朝事，将军行军打仗，若是都尽职尽责，国家就应该安定太平，何需要牺牲一个女子的幸福？来维护结盟，你们都守不住的责任，却需要让我来守，这公平吗？公主这话大谬，臣不敢妄言君王。这单说连老将军，还有二十万赵国将士，他们在前方浴血奋战，守卫国土，他们的牺牲，你看见了吗？这男人们都上了战场打仗，这后方的春耕秋收，全都由老弱妇孺上阵。为了补给前方的军粮，他们的付出，你又看见了吗？公主整日揽镜自照，自然是看不见百姓疾苦。可是王上他看见了，这就是他徘徊犹豫的原因。事已至此。公主不应该只顾儿女私情，更不应该来缠着王孙，否则只会给王孙带来杀身之祸呀！吕兄，你笑什么呢？这位赵国公主身上。真有一股胆气，在下不得不服。公主啊，身份高贵，还是天下绝色。这画像只不过展现了其十分之一的美态，便引来魏国国君和楚国太子趋之若鹜，恨不得万金买来他一笑。王孙却让公主流下这么多眼泪。这看得吕不韦
，真是目瞪口呆，羡慕不已啊。羡慕吗？那就把这份艳福送给吕兄吧。哎，不了不了不了，公主这份热情，吕不韦可受不起。那就请吕兄以后不要再拿我跟公主来开玩笑。不过，吕兄刚才说的那幅画像，又是怎么回事啊？啊！我也是刚刚听闻，有人送了两幅画，分别给魏、楚。魏国使臣和楚国太子一同来求婚，不是很奇怪吗？因为我临时改变了主意。如果魏、赵、楚结成同盟，那秦军一定会退去，那我两头倒卖的生意就做不成了。吕不韦，你简直……你不用那么惊讶，我是个商人。自然是以利益为重。可你别忘了，我是赵国人。浩兰，没有我们这些倒买倒卖的商人，天下就太平了吗？你怎么不想想？秦国攻韩四年，眼看就要拿下上党，偏偏韩国将上党十七座城池献给了赵王，目的就是将祸水引向赵国。赵王贪图城池之利。眼都没有眨，便全都收了下来，才会酿成如今赵国之困，不是吗？秦国大举伐韩，夺下上党和太行山，最终还是为了攻取赵国。赵王收下上党，不过是给了秦国进攻的借口。如果赵王拒绝，秦赵早晚还会有一战。你瞧，战争不可避免，区区你我又如何左右大局？正相反。如今上党那么多的流亡平民，赵国连军粮都供不上，更何论供养他们？如果没有我们这些倒卖粮草的奸商，早就饿殍满地了。谬论。浩兰，做人要顺势而动，方能成就大业。切记，不能妇人之仁。那我告诉你，赵王预备。把楚魏之事拖到祭典之后，晚了。楚国太子带了三千兵卒，魏国大臣也是全副武装。你以为他们只是求婚来的吗？莫非结盟是假的？看来你真是不懂朝事。结盟是真的，迎娶公主也是真的，但如果……赵王迟迟不解决此事，怎知结盟不会变成趁火打劫呢？浩兰姐，你在想什么呢？阿月，吕不韦赠送,送魏楚画像，只是为了挑起三国内讧，赚取投机之资吗？你说的，阿月不明白。只怕事情没有这么简单。参见王后。王后，公主牙已三日水米不进，卧病在床。你可是宫中最好的医师，你也治不好吗？我是医师，只医伤病，不医心病。公主，你还是吃一点吧。不吃。你以为你这样躺在床上绝食？就可以躲过联姻吗？绝食，重病，只要我想，自能解决眼前困局。那楚国太子可不是傻瓜。楚王现在病重，他一个质子能从秦国逃回楚国，马上就可以继承王位的，又岂是一语之辈？况且，人家随身带了名医
，什么病治不好啊？那我就毁了我这张脸。<笑>母亲，您笑什么？嗯，看看你这张美艳的脸，一旦毁了容，那楚太子年轻气盛，定不会迎娶你。不过，魏王就不一样了，人家是冲着。缔结联盟而来，我只需要多配一些美貌的硬妾，一并嫁过去。我想，魏王是不会介意的。如果我不许你哭呢？魏、楚两国现在各带数千名骑兵，以结盟为由，直奔马夫山下。现在应该哭的，是死守长平的廉颇，还有即将阵亡的前线战士，再有，就是手无寸铁的赵国百姓。你，身为一国公主，你的臣民都看着你，你怎么哭得出来？母亲。如今的局面，真的是联姻就能解决的吗？前线的士兵还等着两国援军呢。三国内讧，最高兴的恐怕只有秦人吧。王后，浩然斗胆，有一个方法或可一试。王孙该怎么办？他却说，和亲是公主的责任。李浩然，你以为呢？我在问你话，为什么不回答？公主是个有主意的人，并不需要我的回答。嗯、我和兄长们同为父王的骨肉。他们骑马射箭的时候，我为居着学琴棋书画；他们打猎玩乐，我一遍一遍的学习礼仪规矩；他们游历天下，我竟茫然不知外界发生了什么。同样享受着荣光，到了这个时候，责任却变成我一个人的，凭什么？仅仅是因为我这副女子的躯壳吗？公主不甘心，我当然不甘心。他们决定了我的过去，还要操纵我的未来。你看到没有，那一双双锋利的眼睛像毒蛇一样盯着我，恨不得立刻用我的血肉之躯来弥补他们的愚蠢而犯下的失误。只因为我是女人，便要向他们的规则让步，忍受天下间所有的不公，我当然不甘心。我从你的眼中。看到了同情和理解，这是我们第一次达成一致，对吗？是，这是我第一次理解公主，但也许这种理解是建立在公主的痛苦之上。公主，我想要帮你，发自内心。这不仅仅因为照顾，也是因为我们同为女人。我能够真切的感受到这种切肤之痛。每逢国家陷入战火，就是女人们灾难的开始。为了消弭战争，他们提出和亲，和亲不成，城池陷落，他们的战兵便会肆意的践踏这片土地，而女人又成了最好的战利品。所以，公主为了捍卫尊严和自由。必须靠自己。
帕兰说的话，请公主务必牢记。机会只有一次，你要情真意切。可惜我没有情。公主，想象一下，秦王孙站到你的面前，公主不知道你看着秦王孙的眼神有多么动人。今日能流入些许，我们就有两成胜算。只有两成？是，只有两成。只有两成，你也敢让我试？万一失败，这是唯一的机会。万一失败，便是穷途末路，再无生机，是吗？李浩然，我信你一次。